తెలంగాణ భాషకు ప్రపంచమంతటా గుర్తింపు తెస్తామన్నారు నందిని సిద్దారెడ్డి తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు తీసుకున్న ఆయన రాష్ట్రానికి సాహిత్య అకాడమీ ఉండాలన్నది తన కళ అని చెప్పారు అకాడమీ ద్వారా కొత్త కవులు రచయితల్ని ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పారు రాష్ట్ర సాహిత్య అకాడమీ తొలి చైర్మన్ గా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు నందిని సిద్దారెడ్డి రవీంద్ర భారతి కళాభవన్ లా బాధ్యతలు తీసుకున్న సిద్దారెడ్డిని కవులు రచయితలు ఇతరులు అభినందించారు సిద్దారెడ్డి సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ పదవికి అన్ని విధాలా తగినవాడన్నారు ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణ తెలంగాణ ఉద్యమంలా సిద్దారెడ్డి గట్టిగా పనిచేసిందన్నారు చీకట్ల కలిసిన తెలంగాణ చరిత్రను సిద్దారెడ్డి బయటకు తీయాలన్నారు ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ పాపిరెడ్డి తెలంగాణ ఉద్యమంలో మిగతా అన్ని రకాల శిక్షణలు వర్గాలు పనిచేసినట్టుగానే రచయితలు పనిచేస్తారు ఈ రచయితలు పనిచేయడంలో ఒక చోదక శక్తిగా దాదాపుగా అన్ని రచయితల సంస్థలకి ఆర్గనైజ్ చేయడంలో రచయితల వేదిక దాకా ఆర్గనైజ్ చేయడంలో సిద్ధంగా ఉన్నాడు తెలంగాణ సాహితీ చైతన్యం ఉద్యమ చైతన్యం ఉద్యమ సందర్భాలలో చాలా సందర్భాలలో వచ్చిన కొన్ని కీలకమైన ప్రశ్నలు వాటికి వెతికిన సమాధానాలలో ఆయన ఉన్నాడు ముఖ్యంగా తెలంగాణ తల్లి దానికి సంబంధించిన ఒక చర్చ జరిగినప్పుడు ఆయన పూర్తి స్థాయిలో దానికి ఒక మద్దతుగా తెలంగాణ తల్లికి మద్దతుగా నిలబడ్డాడు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ తొలి అధ్యక్షుడి గారు నిర్మితులైనందుకు ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా మనం అందరం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన సమయంలో ఏ ఆకాంక్షలతోనైతే మనం పోరాటం చేయడం జరిగిందో దానిలో మన చరిత్ర సంస్కృతి కళలు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా కనుమరుగు అవుతున్నామన్న బాధ అప్పుడు బలంగా ఉండే ఇప్పుడు నంది సిద్దారెడ్డి గారు అటువంటి ఒక అనుభవజ్ఞుడు ఈ సంస్థ అధ్యక్షుడు కావడంతో ఈ ఉద్యమ సమయంలో మనమైతే ఆరాటాలు ఆకాంక్షలు పోరాటం ద్వారా చెప్పడం జరిగిందో అది స్వస్థంగా తెలంగాణ ఆశిస్తాం కళలు ఇప్పుడు రాములు గారు అన్నట్టు మరుగున పడ్డ కవులు మన మరుగున పడ్డ చరిత్ర అంతా కూడా వర్ధిల్లి తీసుకురావాలని తెలంగాణ సాహిత్యానికి నందిని సిద్దారెడ్డి పెద్ద దిక్కన్నారు టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ ఘంటా చక్రపాణి తెలంగాణ భాష సాహిత్యాన్ని ప్రపంచానికి ఎరుక చేయాలన్నారు సిద్దారెడ్డి తెలంగాణ రైతు భాషను కవిత్వంలోకి తీసుకొచ్చిన గొప్ప కవి అని పొగిడారు సీఎం ఓఎస్డి దేశపతి శ్రీనివాస్ మంజీర్ అని ఒక ప్రధాన సాహిత్య కూడలిగా మార్చినటువంటి వ్యక్తిగా మనందరికి సుపరిచితమైనటువంటి సిద్దారెడ్డి గారు ఇవాళ తెలంగాణ సాహిత్య కూడలికి కూడా ఒక పెద్ద దిక్కుగా మారినారు ఖచ్చితంగా వారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ సాంస్కృతిక వికాసానికి కూడా దాని పరిధి విస్తరించి తెలంగాణ భాషని తెలంగాణ సాహిత్యాన్ని తెలంగాణ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పూర్తిగా సంకలన పరిచేటువంటి దిశగా కూడా వారు పనిచేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను తెలంగాణ రైతు భాషని కవిత్వంలోకి తెచ్చిన సాహితీవేత్తగా సిద్ధారెడ్డి గారికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది ఇవాళ ఆ రైతు భాషకు దక్కిన గొప్ప గౌరవంగా నేను భావిస్తున్నాను తెలంగాణ సాహిత్యానికి గొప్ప దోహదం చేయడానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఇవాళ సాహిత్య అకాడమీ ఏర్పడింది దానికి అధ్యక్షుడిగా సిద్ధారెడ్డి గారు కావడం అనేది కూడా సముచితం అన్నది అందరి అభిప్రాయం తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ కళ తీరిందని ఈ పదవి రావడం సంబురంగా ఉందన్నారు సిద్దారెడ్డి సాహిత్య అకాడమీ ద్వారా భవిష్యత్ల మరిన్ని పరిశోధనలు చేస్తామన్నారు కవులు రచయితలు కొత్త తరం కవులు రచయితలను ప్రోత్సహిస్తామన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు ప్రజలు చేసినటువంటి ఉద్యమం ఉద్యమంలో వచ్చినటువంటి సాహిత్యం ఆ సాహిత్యం చుట్టూ అల్లబడినటువంటి వాతావరణం మీరందరూ మేమందరం అందరం కలిసి తప్పనిసరిగా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో సాహిత్య అకాడమీని అంతే ఎత్తుకు తీసుకెళ్దామని మనవి చేస్తూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరి సహకారాన్ని సదా ఆశిస్తూ ఇక్కడ వేదిక మీద ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు తీసుకున్న సిద్దారెడ్డికి కవులు ప్రముఖులు సన్మానం చేశారు